మటో కేస్తారు ఇందులో ఏంటంటే వీళ్ళ అంటిపళ్ళు నువ్వు ఆవిడ వీడియో తీయడం కానీ అంత దూరం నుంచి అయితే అరుస్తున్నాడు అనమాట ఇరవై వేల తాంజన్యా షిల్లింగ్ అంటే బాగుంది లాస్ట్ టైం నాకు నచ్చలేదు కానీ ఇప్పుడు భలే ఉంది మా నోడైతే కొంచెం భయపడుతున్నాడు ఎందుకంటే అతను ఏమో వచ్చి నాతో గొడవాడుతున్నాడు అనమాట సో వెయ్యి ఐదు అయితే వచ్చాయి సో ఒకటి అయితే పదిహేను వందల తాంజన్య షిల్లింగ్ దే కాల్డ్ లోకల్ మామ పదిహేను రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు సో ఫుడ్ కూడా ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ అయింది కాదు ఒక రెడ్ పండు అయితే ఐదు వందలు అట పుణుకుడు అది అయితే పుణుకుల్ని కొంచెం వేడి నీళ్ళు వేసి ఇస్తున్నట్టు ఉంది ఐదు వందలు సో టోటల్ వెయ్యి అయింది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ మనీ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అట్ ప్రజెంట్ మనం తాంజానియా కంట్రీలో దరిసలంలో ఉన్నాం ఈ దరిసలం అనేది ఈ తాంజానియా కంట్రీలోనే బిగ్గెస్ట్ సిటీ అండ్ బిజీయెస్ట్ సిటీ కూడా ఆల్రెడీ మీరు ప్రీవియస్గా క్లాతింగ్ మార్కెట్ వీడియో చూసుంటారు ఎంత బిజీగా చూపించాను ఆ వీడియోలో సో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే ఇక్కడ లోకల్ రుచులను అయితే మనం ట్రై చేయబోతున్నాం తాంజానియా రుచులు చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది వీడియో అయితే చివరి వరకు చూడండి మనతో పాటు మన లోకల్ ఫ్రెండ్ కెల్విన్ కూడా ఉన్నాడు సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అయితే మీకు చూపిస్తా ఏంటంటే ఇక్కడ ఇవ్వనమాట ఈ సీడ్స్ బాగా తింటున్నారు ఇల్లు ఇవి కలర్ఫుల్ కలర్ఫుల్గా ఇవి అయితే చూడడానికి ఇలా అయితే ద్రాక్ష పళ్ళలాగా ఉన్నాయి మనం హోలీకి రంగులు వాడతాం కదా సో ఇవి అయితే అలాగే ఉన్నాయి చూడడానికి బట్ ఇవి అయితే ఇల్లు ఆ స్నాక్ ఐటెంలా తింటారు అనమాట చాలా ఎక్కువ తింటారు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క కలరు దీస్ ఆర్ ఓన్లీ బ్రో దీస్ ఆర్ ఓన్లీ కలర్స్ ఆర్ ఆర్ ఇస్ ఫ్లేవర్స్ ఆరెంజ్ పైనాపిల్ కోకోనట్ ఓకే ఓకే సో ఇవన్నీ ఫ్లేవర్స్ అట లెమన్ 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 ఈస్ గ్రీన్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ గ్రేప్ సో ఇవైతే అసలు ఏ సీడ్స్ ఏంటి అనేది మనం అడుగుదాం సో దీస్ ఆర్ విచ్ సీడ్స్ Uh, from the baobab tree baobab tree in the baobab tree there is a big fruit when you bust it open you find the seeds so ee baobab trees anevi pedda trunk tho untayi so వాటికి అయితే ఒక ఫ్రూట్ ఉంటుంది అంట ఆ ఫ్రూట్ని అయితే మనం పగలగొట్టినప్పుడు లో లోపల అయితే గింజలు ఉంటాయి ఆ గింజలను అయితే ఇలాగా ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేసి అమ్ముతూ ఉంటారు ఆ ట్రీస్ అయితే ఎక్కువ వీ వీ కెన్ సీ దోస్ ట్రీస్ మో మోర్ ఇన్ మడగాస్కర్ యా యా ఇట్స్ ఫేమస్ దేర్ సో ఆ ట్రీస్ ఎక్కువ మడగాస్కర్లో ఉంటాయి అండ్ నేను లాస్ట్ హర్జాబే ట్రైబ్ని కలడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీస్ని అయితే చూసా సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఇవి టేస్ట్ చేద్దాము కొన్ని తీసుకొని కొన్ని ఫ్లేవర్స్ని కేజీ నాలుగు వేల తాంజానియా షిల్లింగ్ అంట సో రకరకాల ఫ్లేవర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ పది పన్నెండు ఫ్లేవర్లు ఉన్నాయి ఇట్లా కలర్లు చూస్తేనే నాకు హోలీ రంగులే గుర్తొస్తున్నాయి మా నోడైతే రెండు వేలు ఇచ్చి అర కేజీ ఇమ్మన్నాడు అన్ని అన్ని ఫ్లేవర్స్ సో కొంచెం 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 తీసుకొని అయితే మనం టేస్ట్ చేద్దాము మనోడైతే సగం దారం ఆడితేనే సగం తినేస్తున్నాడు వాట్స్ ది సీడ్స్ నేమ్ ఒబుయు ఈ ఇప్పుడు ఈ ఒబుయు ట్రీ ఒబుయు సీడ్స్ని అయితే మనం టేస్ట్ చేద్దాము ఫస్ట్ అయితే ఈ పైనాపిల్ ఫ్లేవర్ టేస్ట్ చేద్దాం మొత్తం పెక్క ఉంది పెక్క రంగే ఉంది ఏమో తెలియట్లే టేస్ట్ ఇది బాగుంది ఇదైతే ఆరెంజ్ పైనాపిల్ ఈస్ టేస్టింగ్ గుడ్ బట్ ఇట్స్ సో స్వీట్ పిక్కలు నూసేరా తినేక నవ్వలేక అని అంటున్నాడు సో ఇదైతే ఏదో స్ట్రాబెరీ ఫ్లేవర్లో ఉంది చాలా చాలా తీపుగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ తింటే మనకి ఇంకా మనం లావ్ అయిపోతాం మళ్ళీ ఆల్రెడీ డైట్లో ఉన్నాం సో ఎన్ఫ్ ఇంకా కోకోనట్ ఫ్లేవర్ ఒకటి ఉంది అది అయితే ట్రై చేద్దాం యా సో కోకోనట్ ఎలా ఉంది అవుదాం కోకోనట్ బాగుంది వెరైటీగా ఉంది మిగతా అన్నీ చాలా తీపిగా ఉన్నాయి కోకోనట్ అయితే కొంచెం మోడరేట్గా ఉంది తీపి ఓ సో ఇదైతే వెయ్య వెయ్యికి ఇన్ని గింజలు వచ్చే బస్సుల్లో ఇట్లో జర్నీలు చేసినప్పుడు ఇల్లు టైం పాస్ చేస్తున్నారు ఇవి తింటూనే మామూలుగా ఉండదు సో ఇప్పుడైతే ఆ ప్లేస్ నుంచి అయితే వచ్చేసాం అండ్ ఇక్కడ కొబ్బరికాయలు చూడండి మన సైడ్ కొబ్బరిబొండాలు మొత్తం పైన లో లైక్ నార్మల్గా కట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు కదా బట్ ఇక్కడ మాత్రం మొత్తం చెక్కిసి ఇలాగ నుండంగా చెక్కిసి అయితే పెడుతున్నారు కొబ్బరిబొండాలని వన్ థౌజండ్ వీల్ విల్ ట్రై బోత్ నిండగా ఉన్నాయి 
ఉన్నాయి ముప్పై రూపాయలకి ఎంత పెద్ద బాగుండం వచ్చింది బాగుంది అండ్ ఇక్కడ పనస్తొక్కలను కూడా నీట్గా ఒలిచేసి ఇలాగ అమ్ముతున్నారు నాకు నచ్చిన విషయం ఏంటంటే అతని చేతికి కవర్లు వేసుకొని నీట్గా కట్ చేస్తున్నాడు హైజీన్ మనం నార్మల్గా చూస్తే రోడ్ సైడ్ నా చెత్త చెత్తగా ఇచ్చేస్తారు అన్నట్టు అయితే అనుకుంటాం బట్ వీళ్ళు ఇతను చూడండి ఎంత నీట్గా కవర్తో కట్ చేసి డబ్బాల్లో పెట్టి సమ్ముతున్నాడు హౌ మచ్ దిస్ వన్ ఇది కూడా వెయ్యా అంట ఇట్స్ ఓకే ఏంట్రా లోకల్ ఫుడ్స్ చూపిస్తాం అని చెప్పి పనస్తొక్కలు కొబ్బరి బాండాలు చూపిస్తున్నాం అనుకుంటున్నారా వెళ్తూ వెళ్తూ ఇక్కడ నార్మల్గా అన్నీ చూపిస్తున్నాను మీకైతే బాగున్నాయి అండ్ ఇక్కడ జీడిపప్పు కూడా బాగా సవక టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి ఏదో ఒక జీడిపప్పు స్టాల్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళి మీకైతే అవి అంతంత రేట్లో కూడా చెప్తాను సో ఇప్పుడు నా వెనకతలు కనిపిస్తుంది కదా ఈ ప్లేస్ అంతట్లో ఇక్కడైతే వంటలు అయితే వండుతున్నారు అందరూ నా లోకల్స్ వీళ్ళు అసలు ఇక్కడ ఎందుకు వండుతున్నారు అండ్ వీళ్ళు డబ్బాలు అయితే పట్టుకు వెళ్తున్నారు అనమాట అటు ఇటు ఎక్కడ పట్టుకు వెళ్తున్నారో మనం ఉన్నాయితే అడుగు కనుక్కుందాము సో వై దే ఆర్ క్యారింగ్ దోస్ బాక్సెస్ ద బాక్సెస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద రివరింగ్ ద ఫుడ్ టు ద పీపుల్ వాకింగ్ అరౌండ్ ఇన్ షాప్స్ అండ్ ఎవరీవేర్ ఓకే ఓకే సో పీపుల్ బి కాలింగ్ ఆన్ देम ఆన్ ద ఫోన్ లైక్ ఐ వాంట్ టు రైస్ అండ్ బీన్స్ మేబి రైస్ అండ్ మీట్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ రెస్టారెంట్ ఇట్స్ లైక్ దే విల్ కుక్ అండ్ దే విల్ గివ్ Uh, like to the, the shops. It's not like the well-established restaurants. It's just the local mamas organizing themselves together, building this like establishment so that they okay, can okay. supply to the local people. So actually, normal one box, how much they'll charge? Uh, 1,500 uh, or 2,000. Okay, okay. Yeah. Like so, the so, so, here we go. We have a lot of ladies in the park. So, we have a lot of ladies in the park. పాకల దగ్గరికి వచ్చి వీళ్ళైతే డబ్బాల్లో ఫుడ్ అనేది రెడీ చేసి ప్యాక్ చేసి ఈ దగ్గరలో ఇందాక వెళ్ళాం కదా మార్కెట్ ఈ షాప్స్ ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా వీళ్ళకి ఇంటి నుంచి క్యారేజీలు తెచ్చుకునేంత టైం ఉండదు ఎందుకంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి వచ్చేస్తారు వీళ్ళంతా షాప్స్కి సో వీళ్ళకి అంత టైం ఉండదు కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ కాల్ చేసి మాకు బీన్సునా ఈ రైస్ ఇలా ఏదో ఒకటి తీసుకురండి లేకపోతే వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే అది ఆర్డర్ ఇస్తారు ఆర్డర్ ఇస్తే వీళ్ళైతే ప్రిపేర్ చేసి తీసుకెళ్తారు అనమాట ఇదైతే మనకి ఫుడ్ ఆర్డరింగ్ ఇలా ఏం కాదు బట్ వీళ్ళు వీళ్ళు లో దే కాల్డ్ లోకల్ మామ మామ ఇంటిలియే మామ ఇస్ లైక్ మామ్ ఆ ఓకే ఓకే సో మామ ఇస్ మామ్ మామ్ సో బికాజ్ ఇట్స్ ఏ లోకల్ మామ ఇస్ ద లోకల్ మామ్స్ కుకింగ్ ఫుడ్ సో దే కాల్ దే మామ ఇంటిలియే అండ్ టుడే ఇస్ లైక్ ఫుడ్ ఫర్ మీ లైక్ సర్వ్ మీ సో దే కాల్ దే మామ ఇంటిలియే లైక్ ద లోకల్ మామ ఇంటిలియే యా ద లోకల్ మామ ఇస్ సర్వింగ్ ఫుడ్ ఓకే సో మామ అంటే వీళ్ళు మదర్ అని అర్థం అన్నమాట మదర్ మనకి మంచిగా ఫుడ్ తయారు చేసి పెడతారు కదా సో మామ ఇంటిలియే అంటారంట వీళ్ళు అయితే సో ఇదైతే నాకు మంచిగా అనిపించింది మన సైడ్ నార్మల్గా బాంబే సైడ్ అలాగే కదా ఈ డబ్బా వాళ్ళలో ఉంటారు వాళ్ళైతే ఆ క్యారేజీలు తీసుకొని ప్రతి ఇంట్లో వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి ఆఫీసులు గాట్లకి ఇస్తారు సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ థీమ్ ఇది కూడా వీళ్ళు ఏంటంటే ఫుడ్ అది తయారు చేసి పట్టుకు వెళ్తారు పట్టుకెళ్ళి వెంటనే డబ్బులు తీసేసుకోరు తినేసి మళ్ళీ సాయంత్రం పూట వెళ్ళి ప్రతి షాప్ దగ్గర ఆ డబ్బా కలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ వచ్చేస్తారు అనమాట డబ్బులు తీసుకొని పెద్దగా కాస్ట్లీ కూడా కాదు ఐదు వందల షిల్లింగ్ వెయ్యి షిల్లింగ్ అంటే ఇరవై ఐదు రూపాయలు పదిహేను రో పదిహేను రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు సో ఫుడ్ కూడా ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ ఏం కాదు సో వీళ్ళు అయితే నార్మల్గా ఇక్కడ ఇలా తయారు చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడైతే ఇంకొక లోకల్ ఫుడ్ అయితే ట్రై చేయడానికి వచ్చాను చాలామంది అయితే ఇలాగ చిన్న బడ్డీ లాంటివి పెట్టుకొని దాని మీద వాళ్ళు తయారు చేసిన వండి పెట్టేసి అమ్ముతున్నారు వాళ్ళు అక్కడ నుంచి అక్కడే తింటున్నారు అనమాట మన సైడ్ ఇప్పుడు బార్బీకి నేషన్ అలా తింటారు అలా తింటారు సో చూడండి వీళ్ళు చుట్టూ అయితే నార్మల్గా ఎక్కడే వచ్చి ఇలాగ చట్నీలో ముంచుకొని ఎక్కడికెక్కడ తినేస్తున్నారు ఇది ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవి అయితే ఆక్టోబస్లు దీన్ని అయితే ముక్కలు ముక్కలుగా కట్ చేసి కొంచెం నిమ్మరసం అది పిండి మనకి బౌల్లో వేసి అయితే అన్న ఇస్తున్నాడు దాంట్లో ఏదో సూప్ కూడా యాడ్ చేసి దిస్ ఇస్ సూప్ సూప్ ఓకే ఆక్టోపస్ ఆక్టోపస్ సూప్ అట ఇవైతే బంగాళదుంపలు అన్నీ ఏంటి అందరూ వచ్చి జస్ట్ ఇలాగ టూత్ పిక్తో గుచ్చుకొని వెంటనే ఇచ్చేస్తున్నాడు ఇవి కోసి మొక్కలు కోసి ఇవ్వని పెద్ద పంచాయతీ ఏం లేదు అక్కడ పెడుతున్నాడు ఎవరికి నచ్చిందాడు అయితే వస్తున్నాడు తీసుకుంటున్నాడు టూత్ పిక్తో గుచ్చుకొని చెట్టులో ముంచుకొని తినేసి వెంటనే వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇందాక ఇక్కడ ఒక అతను ఉన్నాడు ఇటు తిరిగేసరికి లేడు అనమాట
మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది దీన్ని అయితే బగీ అంటారంట ఎలా ఉందో చూద్దాం పెసర పుణుకుల్లో ఉన్నాయి అయితే ఈ ఎల్లోగా కనిపిస్తుంది కదా ఇంకోటి ఈ ఎల్లోగా ఉన్న ఉన్నదని దిస్ ఈస్ కచోలి కచోలి అంటారట మనం కచోడి అంటే వీళ్ళు కచోలి అంటున్నారు బంగాళ దుంపతో చేశారు ఇది ఎలా ఉందో చూద్దాం బాగానే ఉన్నాయి పుణుకులు అవి అయితే పుణుకులనే కొంచెం వేడి నీళ్ళు వేసి ఇస్తున్నట్టు ఉంది టేస్ట్ అయితే మనవాడు అయితే తింటున్నాడు తిని తిను బాగానే ఉంది ఆక్టోబర్స్ తిందాం అనుకున్నాను కానీ కొంచెం టిపికల్గా ఉన్న ఏగలు అయ్యి కావాలి అందుకనే లైట్ తీసుకున్నా పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పని లేదు కస్టమర్ ఓనర్ అలా ఏం లేదు ఎవరికి నచ్చింది అది తీసుకొని తినేస్తున్నాడు ఇంట్లో ఇంట్లో తీసుకొని తినేస్తాం కదా మనం గిన్నెలో ఉంటే అలా తింటున్నాడు అనమాట అంటే ఇది ఒక్కొక్కటి అయితే మనకి వంద షిల్లింగ్ అవి కూడా అంతే వంద షిల్లింగ్ దీంట్లో సూప్ వేసారు అనుకోండి ఎక్స్ట్రాగా అది అయితే ఐదు వందలు సో ఇవి మేము ఐదు వేసుకున్నాం కాబట్టి ఐదు వందలు షిల్లింగ్ అవి ఐదు వేసుకున్నాం కాబట్టి ఐదు వందలు సో టోటల్ వెయ్యి అయింది దీనికి ఒక ఐదు వందలు తీసుకున్నారు సూప్కి మిగతా చిల్లర అయితే మనకి ఇచ్చాడు ఇప్పుడైతే మనం ఇంకొక స్ట్రీట్ ఫుడ్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాము ఇవైతే ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇది అట్టిపళ్ళుని మంచిగా వీళ్ళు లైట్గా పసుపు రాసి బాగా కాలుస్తున్నారు చూస్తున్నారు కదా బాగా కాలుస్తున్నాడు దిస్ వన్ ఈజ్ మటన్ ల్యాంబ్ దిస్ కౌ కౌ మీట్ ఇదైతే బీఫ్ వీళ్ళు ఎక్కువ తింటారు కదా అండ్ ఈ కిందన అయితే మనకి అరటిపళ్ళు అనమాట ఓన్లీ టేక్ వన్ నాట్ టూ యా హౌ మచ్ ఈస్ దిస్ వన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఒక రెడ్డిపండు అయితే ఐదు వందలు అట దాన్ని మళ్ళీ అన్నీ అయితే మొక్కలు చేసేస్తున్నాడు చాలు అండి ఒకటి చాలు నేను యాక్చువల్గా ఈ రోస్టెడ్ది ఉగాండాలో కంపాలలో ఉన్నప్పుడు అయితే ట్రై చేసా పుట్టూరులో మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఎక్కువ అదే బట్ ఇక్కడైతే అక్కడ ప్లెయిన్గా రోస్టెడ్గా ప్లెయిన్గా రోస్ట్ చేస్తారు బట్ వీళ్ళు అయితే దానికి ఏదో కొంచెం పసుపు ప్లాంట్తో లేకపోతే ఏదో కలర్ ఏదో రాసి అప్పుడు రోస్ట్ చేస్తున్నారు అదైతే మారింది ఇది ఇల్లు ఏంటి అట్టిపండుతో పాటు మాంసం కూడా తింటున్నారు రెండు కలిపి అయితే అమ్ముతున్నారు ఇది ఇలాగా ప్లేట్లోని చూస్తున్నాం కదా ప్లేట్లో అయితే మనకు నార్మల్గా అరటిపండు మొక్కలు కోసి తర్వాత అయితే మనకి అలాగా మాంసం వేసి అమ్ముతున్నాడు ఇందాక అయితే షాప్ దగ్గర మేము కొంటుంటే ఒక అతను అయితే వచ్చాడు కదా వచ్చి నువ్వు అసలు వీడియో ఎందుకు తీసుకున్నా ఇది ఏదైనా గొడవ పడ్డాడు సో అందుకే మేము సైడ్కి వచ్చాం మేము అయితే అరటిపండు తీసుకొని వచ్చాం వీళ్ళు చే ఏం చేశారు చూడండి ఈ అరటిపండు సో సో మనవాడైతే కొంచెం భయపడుతున్నాడు ఎందుకంటే అతను ఏమో వచ్చి నాతో గొడవాడుతున్నాడు అనమాట నేను అతను ఆ ప్లేస్ నుంచి దూరంగా వచ్చి ఇక్కడ అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను స్టిల్ అతను అయితే వచ్చి గొడవ పడుతున్నాడు అనమాట ఆ రోడ్ అంతా అతను కాదు కదా నేను ఒకవేళ గొడవ చేస్తే పోలీస్ దగ్గరికి వెళ్తాం మనం అయితే ఇక్కడే వీడియో తీద్దామని చెప్పాను కమ్ దిస్ సైడ్ యా నో లైక్ Okay. No, 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 yeah, I understand if, uh, I mean, that guy came to me. What he's trying to say is like we're not allowed to record in premises where there is people, otherwise we ask them. Behind there is only cars, I mean, so he can't do anything. That's I why know. I'm trying yeah. to tell him like, yeah, we're yeah. not recording anyone, we move from your place and he's yeah. like, okay, you're not allowed or whatever, whatever. I'm well, trying to tell him like, we're not recording anyone else, you're recording ourselves. You're not even in the background, you're just pointing the camera at us. The way they see you pointing the camera, they think you're pointing at them. Oh, okay. so that's why we are we, we must do the i mean video in front of him only <laughs> we will do here you can you can eat bro no i'll take care now i'll take They're care of it they pissed me off like yeah no, now he will come i definitely go to the police and i'll uh, just complain them speed ura jama undo karapu jo report kama ta సో ఈ ఫుడ్ అయితే చూడొచ్చు వీళ్ళు అట్టిపళ్ళతో పాటు కొంచెం సలాడ్ లాంటిది వేసారు సలాడ్ లాంటిది వేసి 
ఎందుకంటే <laughs> సో నేను జస్ట్ ఈ కంటెంట్ ప్రమోట్ చేస్తాను తప్ప ఎవరిని వాడిని తప్పుగా ఉద్దేశించట్లేదు వాడిని తిట్టట్లేదు అని చెప్పి అయితే చెప్పాను సో మా నోడు అయితే అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అందరికీ కొంచెం భయపడుతున్నాడు స్టిల్ నేనైతే అతనికి చెప్పా సార్ ఆడు ఏం ఏదైనా చేసుకొని మనం అయితే ఇక్కడే ఉందామని సో ఆ గొడవలో సగం మీకు అయితే చూపించడానికి అవ్వలేదు చాలా దూరం అయితే వచ్చేసా సో సో ఇది దీన్ని మటో మటోకే అంటారు ఇందులో ఏంటంటే వీళ్ళ అరటి పళ్ళు దీంతో పాటు కుకుంబరు టమాటా క్యారెట్లు ఇవన్నీ సలాడ్లు వేసి కొంచెం చట్నీ అయితే వేసి ఇచ్చారు ఇదైతే ఎలా ఉందో ట్రై చేద్దాం వన్ స్పూల్ సో ఇదైతే ఎలా ఉందో ట్రై చేద్దాం ఎందుకంటే మనం ఉగాండ కంపాలలో ఉన్నప్పుడు ట్రై చేసాం బట్ అది ప్లెయిన్ ఇలా అయితే దీంతో మొత్తం సాస్లో యాడ్ చేశారు బాగుంది లాస్ట్ టైం నాకు నచ్చలేదు కానీ ఇప్పుడు భలే ఉంది ఇది మొత్తం భలేగా తీయగా పొల్లగా ఒగరగా ఒగాది పచ్చడి తిన్నట్టుంది టేస్ట్ చాలా బాగుంది వెరైటీ యూనిక్ టేస్ట్ సో చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అదే అంటున్నారు వీడియో ఎందుకు తీస్తున్నావు వీడియో ఎందుకు తీస్తున్నావు అని సో ఈ ఫుడ్ అయితే ఇది మటోకే ఒకవేళ ఈ ఫుడ్ వీడియో అంతా ఇలా గొడవలతో అయిపోతే ఐ మీన్ అర్థం చేసుకోండి క్లమ్జీ క్లమ్జీగా ఉంటే ఎందుకంటే నాతో పాటు ఒక లోకల్ ఫ్రెండ్ని తీసుకుని వెళ్ళినా సరే చాలా జనాలు గొడవ పడుతున్నారు సో నేనైతే ట్రై చేస్తున్నా మంచిగా వీడియో అయితే చూపించడానికి సో అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నా యు కంప్లీట్ యూ కెన్ సో అయితే ఈ ప్లేస్ నుంచి మనం నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్ళిపోదాం అండ్ వీళ్ళు ఇక్కడ ఎక్కువ యోగట్స్ అనేది తాగుతారనమాట యోగట్ అంటే తెలుసు కదా కొంచెం పెరుగులానే ఉంటుంది పెరుగు యోగట్ ఒకటే అంటారు చాలా దగ్గర బట్ చిన్న డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది సో వీళ్ళు యోగట్స్ అయితే ఎక్కువ తాగుతారు అండ్ వీళ్ళు ఎక్కువ అవే అమ్ముతున్నారనమాట రకరకాల బ్రాండ్స్ ఆసాస్ ఒకటి తర్వాత దార్ ఫ్రెష్ అంట నేను ఇది ఆల్రెడీ ట్రై చేశాను ఇది అంత టేస్టీగా ఏం లేదు అండ్ కిల్లి మాంజారో యోగట్ అయితే ట్రై చేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంది బట్ అది ఆ బ్రాండ్ అయితే ఇక్కడ లేదనుకుంటా ఇదైతే నేను ఇది తీసుకున్నా ఇదైతే దార్ ఫ్రెష్ అని స్ట్రాబెరీ ఫ్లేవర్ మనోడికి కూడా తీసుకున్నా సో హౌ మచ్ సో ఒకటి అయితే పదిహేను వందల తాంజన్య షిల్లింగ్ అంటే నలభై ఐదు రూపాయల దాకా పడుతుంది చాలామందికి కర్డ్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ ఇష్టం నా బట్ నాకైతే ఇష్టం నాకు ఎప్పుడైనా స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు ఇక్కడ దొరకవు కదా మన ఇండియన్ స్వీట్స్ సో ఈ యోగట్ అయితే తాగుతూ ఉంటా బాగుంది చాలా బాగుంది సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ అదే పంచ్ అయితే ఎందుకు రికార్డ్ చేస్తున్నామని సో ఇవైతే టేస్ట్ బాగుంటాయి అనమాట వాళ్ళే చెక్ చేసి ఇస్తారు నీట్గా ఇలా చెక్ చేసి పెట్టారు చూడండి వాళ్ళే నీట్ చెక్ చేసి ఇచ్చేస్తారు వెయ్యికి ఐదు ఐదు దాకా ఇస్తారు మనం మాంజ టౌన్లో ఉన్నప్పుడు అయితే కొన్నాను సో హౌ మచ్ దే ఆర్ హౌ మెనీ గివింగ్ ఫర్ థౌజండ్ ఓకే ఓకే సో వెయ్యికి ఐదు అయితే ఇస్తున్నారు సో వి ఆ స్కీమ్ ఫర్ టూ థౌజండ్ లైక్ సపరేట్ సపరేట్ సెపరేట్ సెపరేట్ యా ఎందుకు రెండు రెండు తీసుకుంటున్నానంటే మనోడు ఎంతసేపు నాతో అలా తిరిగాడు కదా నాతో పాటు లోకల్ ఫుడ్స్ అవి ట్రై చేసాడు అండ్ వాటికి డబ్బులు నేనే ఇచ్చాను బట్ చిన్న గ్రాటిట్యూడ్ సో మనతో వచ్చినందుకు మనోడికి అయితే పళ్ళు కొనే సిద్ధం మంచిగా ఇప్పుడు యోగట్ తాగాం కదా ఇద్దరం ఇప్పుడు అయితే పళ్ళు కొనే సిద్ధము వీటిని వీళ్ళు ఏంటి వీళ్ళు ఏంటంటే కమలాలని నా తర్వాత ఈ బత్తాయిలని రెండింటిని ఆరెంజెస్ అని అంటున్నారు ఇందాక మనోడితే అదే డిస్కషన్ అయింది ఇదేంటిది బత్తాయి పళ్ళు చూపించిన వీటిని ఆరెంజెస్ అంటున్నావు అని పోల్చుకునే వాటిని అయితే వీళ్ళు ఐ మీన్ కమలా పళ్ళని అయితే వీళ్ళు వేరే పేరు అంటారంట సో వాట్ డూ యూ కాల్ ఆరెంజెస్ లైక్ ద ఫీల్డ్ వన్ ఫీల్డ్ వన్ మచుంగు అంటారట సో మన వాడికైతే ఒకటి ఇచ్చాం మనం అయితే ఒకటి తీస్తున్నాం హాయ్ సో వాళ్ళైతే మంచిగా అసలు ఎందుకు వీడియో తీస్తున్నాం ఇది అదని అడిగారు చెప్పాను యువర్ నేమ్ ఒబామా ఒబామా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఒబామా తాంజానియా మూసా మనోడు తాంజానియా కొబామా అంట మనోడు పేరు ఓసా మూసా 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 అంట మనోడు పేరు 
అండ్ మన వాడు తెలిసిందే కదా కెల్విన్ ఎంతసేపు మనత వీడియోలో ఉన్నాడు తాంజానియా దేశంలో చాలా చోట్ల నేను జీడిపప్పు అయితే చూసాను అమ్మడం ఎందుకు వెళ్ళి జీడిపప్పు అమ్ముతున్నారా అనుకున్నాను ఇక్కడ దరిసలంలో ఒకసారి జీడిపప్పు అయితే టేస్ట్ చేస్తారు చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ మనకైతే సైడ్ బద్దల్లా వస్తాయి ఇక్కడైతే ఫుల్ పప్పు అయితే వస్తుంది చూపిస్తాను అండ్ తక్కువ రేటు కూడా ఇక్కడ సో ఇదైతే మూడు వేలు నార్మల్ది ఈ పక్కన ఇది కనిపిస్తుంది కదా ఇదైతే సాల్టెడ్ వన్ ఇది కూడా మూడు వేలే ఇది కొంచెం ఇది ఒక ఐదు వందల గ్రాముల దాకా ఉంటుంది ఇదైతే పదివేల తాంజానియా షిల్లింగు ఈ కొంచెం సాల్టెడ్ ఇదైతే నాకు బాగా నచ్చింది అనమాట అండ్ ఇదైతే కేజీ ప్యాకెట్ అనమాట ఇరవై వేల తాంజానియా షిల్లింగు అంటే ఆరు వందల రూపాయలు మనకి కేజీ జీడిపప్పు ఆరు వందలు ఇక్కడ సో దిస్ వన్ అండ్ దట్ మసాలా వన్ ఈజ్ స్పైసీ వన్ ఇస్ సేమ్ ప్రైస్ చీలి ఓకే 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 చీలి చీలి సో ఇవ్వనమాట రేట్లు ఇవైతే ఇరవై వేల తాంజానియా షిల్లింగ్ కేజీ అయితే బాగున్నాయి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగున్నాయి సో ఈ వీడియోలో ఎక్కువ లోకల్ ఫుడ్స్ కాకపోయినా నార్మల్గా లోకల్ పీపుల్ ఎక్కువ ఏం తింటారో అవి అయితే చూపించా సో ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా నోడికి ఒకసారి థ్యాంక్స్ చెప్పేద్దాం మన కోసం వచ్చినందుకు కెల్విన్ కెల్విన్ యా థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ టుడే యా ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్